ಓಂ ಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಂದ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಿಲಾಖಯ ಚಕ್ಷೂರು ಮೃದಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಮ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣಿ ವಾಂಚಾಕೃಭ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಪತಿ ಪಾವನೆಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಕದಾಧಾರ ಶಿವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಮೂಕಂ ಕೃತಿ ವಾಚಾಲ ಕಂಗುಂ ನಂಗೇ ತೇ ಗಿರಿ ಯತ್ರಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುದೀನ ತಾರಣ ಪರಮಾನಂದ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯಶ್ವರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಟ್ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಂತ್ರ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಂಗಳಾಚರಣ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ತುಳಸಿ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸನಮಾಚಾರ್ಯರು ಮಂತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಸ್ವನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೃಂದೇ ದೇವಿ ಅಥವಾ ತು ತುಳಸಿ ದೇವಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅತಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದವಳು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ವೃಂದಾಯ ತುಳಸಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರಿಯ ಏ ಕೇಶವಸ್ ಚ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಸತ್ಯವತ್ಯ ನಮೋ ನಮಃ ಈ ರೀತಿ ಮಂತ್ರ ಸೊ ವೃಂದಾಯ ತುಳಸಿ ದೇವಿಯ ಸೊ ತುಳಸಿ ದೇವಿಗೆ ವೃಂದೇ ದೇವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೃಂದಾವನದ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇರ್ತಾಳೆ ಸೊ ಬೃಂದಾವನದ ರಾಣಿ ತರ ಬೃಂದಾಯಿ ತುಳಸಿ ದೇವಿಯ ತುಳಸಿ ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯಾಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದವಳು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದವಳು ಕೇಶವಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಯ ಕೇಶವಸ್ಯ ಚ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೇಶವನಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾದವಳು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಅದರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಸತ್ಯವತ್ಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸಿರಿದಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಸತ್ಯವತ್ಯ ಅವಳು ಸತಿ ಕೂಡ ಸೊ ನೀವು ಹಲವಾರು ಸತಿಯ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸೀತಾದೇವಿ ಅಥವಾ ಮಂದೋದರಿ ಸೊ ಸತಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಪತಿವ್ರತ ನಾರಿಯರು ಸೊ ವೃಂದೇ ದೇವಿ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಸೊ ಸತ್ಯವತ್ಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸೊ ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಆ ಪದೇ ಪದೇ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ತುಳಸಿ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ತುಳಸಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಜನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೃಂದಾಯ ತುಳಸಿ ದೇವಿ ಪ್ರಿಯಾಯ ಕೇಶವಸ್ಥ ಚ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ದೇವಿ ಸತ್ಯವತ್ಯ ಫುಲ್ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮೂರ್ ಸಲಿ ಆ ಸತಿ ನಾವು ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಹೇಳುವಂತ ಮಂತ್ರ ತುಳಸಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾದಿ ಕಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿರ್
ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಅಧಿಕ ನೀಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ತುಳಸಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾಧಿ ಕಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ಸೊ ತುಳಸಿ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ತುಳಸಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ತುಳಸಿಗೆ ಜಲದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಆಚಮನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಡು ತುಳಸಿ ಪಾಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ತುಳಸಿ ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊಂತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತುಳಸಿ ವಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ತುಳಸಿ ದೇವಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೋ ಕೃಷ್ಣನ ಗೋಲೋಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಂದು ಗೋಪಿ ಆ ಗೋಪಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಗಿಡದ ರೂಪವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಸಿಕ್ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ಅವಳು ಒಂದು ಗಿಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಅವಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಗೋಪಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ರೂಪವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತುಳಸಿಯನ್ನ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ತುಳಸಿಯನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ತುಳಸಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಳಸಿಯ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮತೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದಂತಹ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಳಸಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಂಪೂದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಳಸ ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ಸಿ ತುಳಸಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ತುಳಸಿಯನ್ನ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋರು ಸೊ ಆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೇಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜಡಿಬೂಟಿಗಳು ಹಲವಾರು ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಇದೆ ತುಳಸಿಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೊ ವಿ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ತುಳಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ತುಳಸಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ತುಳಸಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಮಂತ್ರ ನೀವು ಆ ಕಲಿತು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಒಂದು ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಭಾ ಚಂದ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಪ್ರಭುಜಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ
ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅನುಕೂಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವರ್ಜನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳೋದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶರಣಗತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ವರ್ಜನ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಲೈಕ್ ದುರ್ಜನರ ಸಂಘವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಹ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುರ್ಜನರ ಸಂಘ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದದ್ದು ದುರ್ಜನರ ಸಂಘದಿಂದ ದುಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದುಷ್ಟ ಚಟಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುರ್ಜನರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶರಣಾಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣವಾಯಿತು ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘವ ಮಾಡುವುದು ದುರ್ಜನರ ಸಂಘವ ಬಿಡುವುದು ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿದ್ರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಶರಣಾಗತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅನುಕೂಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವರ್ಜನ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೊ ಈ ಪ್ರೂಪಾದ ಈ ಪರ್ಪಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸೋ ಗೋಪತ್ರತ್ವೇ ವರ್ಣಂ ತಥಾ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಷಡ್ ವಿಧ ಶರಣಾಗತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನುಕೂಲ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕೂಲ್ಯ ವರ್ಜನ ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಿರುಗ ಕೊಟ್ಟ ಎರಡನೇ ಕಶುಬು ಆದ್ರೂ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಭಗವಂತ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೋಪತೃತ್ವ ವರ್ಣ ಕೃಷ್ಣನೇ ನನ್ನ ಗೋಪ್ತ ಗುಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಹೀಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು ಗೋಪತೃತ್ವ ವರ್ಣ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಶರಣಾಗುವುದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿನಮ್ರ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡವನು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ದಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ವಿನಮ್ರ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದು ಷಡ್ ವಿಧ ಶರಣಾಗತಿ ಹಿ ಇದು ಆರು ಪ್ರಕಾರದ ಶರಣಾಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಶರಣಗತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅನುಕೂಲವಾದದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದದನ್ನು ಬಿಡಿ ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಹ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ ಹೌದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಶರಣಾಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶರಣಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹ್ ಏನಂತಾರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶರಣಾಗತಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಶರಣಾಗತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಒಬ್ಬ 
ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವೋ ಆಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ಶರಣಗತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತಾಜಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭಾ ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ ನಾವು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಒಂದ್ ಏಟ್ ಆತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ರೌಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡೈಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಆದಂಗೆ ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಸೊ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಜನರು ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆದಾಗ ಎರಡು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಆರು ರೌಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರ ಹಾಗೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ರೈಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತಮ್ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಐದ್ ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜನರಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಆದಷ್ಟು ಈಗ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ದಿನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಜುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏಟ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹ್ಮ್ ನಂತರ ಟೆನ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಎರಡ್ ಎರಡ್ ರೌಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಸಿಕ್ಸ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಜುಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವ ಹರಿನಾಮ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ವಾರ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಹುದು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತಗೊಂತೀನಿ ಒಂದ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದ್ ರೌಂಡ್ ಮುಗಿಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ತುಳಸಿಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ ಆ ನೀರು ಚೆಲ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಕುಡಿಬೋದ ನಾವು ಒಂದ್ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿರುವಂತ ಇದ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ ಮರಣ ನಂತರ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸೊ
ಅವರು ಆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಸುಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ನೋವನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಇನ್ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಹ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆನೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾನೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆ ಅಂತ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸಪೋಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಸಿಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ರೈಟ್ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಒಂದು ದಿನ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋವು ತುಂಬಾ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಅಂತ್ಯಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಿದೆ ಅದು ಮೂಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದುಃಖವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಾರ್ದು ಆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಆದಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೂ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸೊ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನೀವು ಹಾ ಹೇಳಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಭುಜಿ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಬಟ್ ಆತ್ಮ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಪ್ರಭುಜಿ ಆತ್ಮ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಆದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿರೋದು ಆತ್ಮ ತಾನೆ ಸಪೋಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕೈ ಕಳ್ತನ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಕೈ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ರೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಶರೀರ ಹೊಡಿದ್ರು ಆತ್ಮ ಸೊ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾರು ಆ ಕಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಇವನೇ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಗುದ್ದಿದ ಸೊ ಕಾರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶರೀರ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಆತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸ
ಸೊ ಹೇಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೇವಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆರ್ ಒನ್ ವರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಅಹಂಕಾರೋ ಬುದ್ಧಿರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೇವಚ ಥರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಅಹಂಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೇವ ಇಲ್ಲ ಅವ್ಯಕ್ತ ಲೈಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಅದು ರೂಪವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರ ಆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಚಪಾತಿನೂ ಇದೆ ಪೂರಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಧಾನದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಆಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅವು ರೂಪವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಗ ಈ ಹತ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶರೀರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಆಗ ಈ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವಯೋನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಸೇಜ್ ದಟ್ ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿಧನಾನೀವ ತತ್ರ ಕಾ ಪರಿದೇವನ ಕೃಷ್ಣ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಈ ಶರೀರ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಈ ಶರೀರ ಶರೀರ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಈ ಶರೀರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ರೈಟ್ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದೀವಿ ದೇಹ ದೇಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಯ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತ ಆದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿಧನಾನ್ಯವ ಮತ್ತೆ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಹ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಮಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ ತತ್ರ ಕಾ ಪರಿದೇವನ ವೈ ಟು ವರಿ ಸೋ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಈ ಒಂದು ಜೀ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಮೃತ್ಯು ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂಡ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಈವನ್ ದ ಡಿವೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನಿಲೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅನಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಟಲ್ ವರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಸಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಳಯವಾದಾಗ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ರೈಟ್ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಭಗವಂತನ ಏನು ಜೀವಾತ್ಮ ಭಕ್ತರಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಳಯವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಅವರ ಪ್ರಳಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೊ ಡಿವೋಟಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿವೋಟಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಟರ್ನಲ್ ಡಿವೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಸಂಹಾರವಾದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮರು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶರೀರವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಟ್ ಆತ್ಮ ಸರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೊ
ನಾನು ಯಾರು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ ತಪ ತಪ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಭಗವಂತನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಾಗವತ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಎಂದು ಈ ಅಹ್ ಏನಂತಾರೆ ಈ ಮಾಯಾ ಅಥವಾ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ ನಾನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಾರ್ದು ಹ್ಮ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಮೋಹನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗರ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗರ್ವವನ್ನು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಅಹ್ ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಂದು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಭಗವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನ ಭಾರತಿ ಮೇಂಗ ಮೃಷೋಪಲಕ್ಷತೆ ನವೈ ಕೊಚಿನ್ಮೆ ಮನಸ್ಸು ಮೃಷಾಗತಿ ನಮೇ ಋಷಿಕಾಣಿ ಪತಂತಿ ಅಸತ್ಪತೆ ಎನ್ಮೆ ಹೃದಯ ವಥಾತೃತು ಹರಿ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಎಂದು ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಂದು ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಮೋಹ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಬ್ರಹ್ಮಜಿ ವಿಮೋಹಿತರ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಅಹ್ ಯೋಗ ಮಾಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವತಃ ಆ ಲೀಲೆಯನ್ನ ರಚಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಗೆ ಒಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನಮ್ಗೊಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂತ ಮಹಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಹುದು ನಮ್ಮ ಗತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಬಾಲಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನೇ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂದು ಅಹ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂದು ಮರೆಯದಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಅಹ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಒಂದು ವಿಮೋಹಿತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ತನ್ನ ವಾಕ್ ಅನ್ನುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಕ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂದದ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅವಳ ಜೊತೆನೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅಹ್ ಭಗವಂತನ ಲೀಲಿಯಂತೆ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ನಾವು ಅಹ್ ಏನಂತಾರೆ ಈ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಒಂದು ಅಪವಾದವನ್ನು ಹೊರಿಸಬಾರ್ದು ಅವರು ಈ ಲೀಲೆಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಅಂತ ಮಹಾಪುರುಷರು ಕೂಡ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಲೀಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಟೂ ನೈನ್ ಏಟ್ ಪರ್ಪಟಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಟೂ ಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್
ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಗುದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿ ಐದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಇಸ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಹೂ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಯಾರು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿದೆ ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಈಗಿರುವಂತಹ ಇಂದ್ರ ಪುರಂದರ ಮುಂದಿನ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇಂದ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಯ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪುಟ್ ದೇರ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಭು ರಘು ಪ್ರಭು ಯಾರಿಗೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಇಯರ್ ಟುಡೇ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಟೆಂತ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೊ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಬರೋ ವೆಡ್ನೆಸ್ ಡೇ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಸೊ ಹೋದ ಅಷ್ಟಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಈ ಬರುವ ಅಷ್ಟಮಿ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಸೊ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಪ್ರಕಟವಾದಂತಹ ದಿನ ಸೊ ತಾವು ಕೂಡ ಆಚರಿಸಿ ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಾಗತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ತಾವು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬಹುದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಪ್ರಭುಜಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಪ್ರಭುಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪೂಜೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಮಗು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದು ಓಕೆ 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 ಆಯ್ತು ಸೊ ನಾನು ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದಾ ಹಾ ಹೌದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ನೀವು ನಂಗೆ ಪ್ರತೀಕ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನಂತೆ ಹ್ಮ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ರಸಾದ ಇಡ್ಬೇಕು ಮಾಮೂಲಿ ಪೂಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹಾ ಇದು ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ದಿನ ಜನರಲಿ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಫೋಟೋ ಇದ್ರೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಜನರಲಿ ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಂಟಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಭಾಗತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವರೆಗೆ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಏಳುವರೆಯಿಂದ ಎಂಟೂವರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದು ಪ್ರಭುಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಇಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಸಾದ ಇಡ್ಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ 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 ಪ್ರಸಾದ ಇಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿನ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು